السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن قدد بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്ക ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് നിന്നാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും അങ്ങേ സൈഡ് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് സദസ്സിലേക്ക് കയറൽ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ രണ്ടുമുള്ള കസേരകളിൽ ആളുകൾ ഇരുന്ന് കസേര പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള കസേര വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതേപോലെ മുന്നിലുള്ള കസേര പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിലുള്ള കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കസേര ആദ്യം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നിട്ട് കസേര നീക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ആ സൈഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കസേരയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള കസേരകൾ ആദ്യം പൂർത്തീകരിക്കുക അഞ്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഒഴിവുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് വരും പെട്ടെന്ന് വന്ന് ആളുകൾക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കസേര ഒറ്റയും ഒഴിവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കസേര വല്ലാത്ത ബദ്ധിറു തബ്ദീറ വെറുതെ അനാവശ്യം ചിലവഴിക്കാൻ പാടില്ല മത്സ്യം നമ്മളൊരു കസേരയും വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇനി വരുന്നവർക്ക് ബാക്കിൽ നിൽക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടാകും സദസ്സ് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം നമുക്കതിൻ്റെ രൂപം പിടിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സഫ് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് മുന്നിലെ സഫ് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നിലെ സഫ് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജമായത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏത് സമ്മേളനങ്ങളിൽ മുമ്പിലുള്ള കസേരകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ബേക്കിലുള്ള കസേരയിൽ ആളുകൾ ഇരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാ ചിട്ടകളും ഇസ്ലാം ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ആദാപുകളും എന്ന് ഈ സമയത്ത്
പരിസരത്ത് ദാറുൽ ഇർഷാദ് എന്ന വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വൈജ്ഞാനിക സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തി അതിന്റെ സേവനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ അവറുകൾ മച്ചമ്പാടി ഉസ്താദ് എന്നും മാണി ഉസ്താദ് എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ള മഹാനായ ആ പണ്ഡിതനെ ഈ സദസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയുൽമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രസിഡന്റ് ധാരാളം ഉസ്താദുമാരുടെ നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവറുകളും അതുപോലെ സുൽത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകളും അടക്കം ധാരാളം ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം സാധാതുക്കൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഹമീദ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒരു ആദരവ് നൽകുകയും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ വേദികളും സദസ്സുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്യും സാധാരണയായി അധിക പരിപാടികളിലും ലാസ്റ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അതിന് വിപരീതമായി പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഉദ്ഘാടകർ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഓടിയെത്തേണ്ടുന്ന കില്ലൂരിൽ തങ്ങളവർക്ക് അവിടെ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാക്ക് പാലിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും മാണി ഉസ്താടവറുകളോടുള്ള മാനസികമായ ആദരവിന് വേണ്ടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് എനിക്കും നിർബന്ധം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോടെല്ലാം കൊണ്ട് വസൈത്ത് ചെയ്ത് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ധാരാളം ആലിമീങ്ങളും ധാരാളം സയ്യിദന്മാരും നേതാക്കളും ഈ വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അല്പവും പ്രയാസം ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂല സർവ മനുഷ്യർക്കും ഗുണകരമായി സ്ഥാപിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള മതമാണ് അൽ ഇസ്ലാം മഹാനായ താജിൽ മഹാനവറുകൾ പല സ്റ്റേജിലും ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്നതിന്റെ ഡെഫനേഷൻ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചിന്തയിൽ നല്ല ചിന്തയുള്ള തിന്മകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് തടയുന്ന ചിന്തയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെ നയിക്കുന്ന എവിടേക്ക് അവർക്ക് എല്ലാ വിജയവും ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അതും എങ്ങനെ 
അങ്ങനെ നയിക്കുന്ന അതാഹു സ്ഥാപിച്ചു തന്ന മതമാണ് അൽ ഇസ്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടമ്പഴ അവറുകൾ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുശാവറ അംഗവും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനും ആണ് നൂറ് കിതാബുകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വാള്യം വിശദീകരണം എന്ന പേരിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മുപ്പത് വാള്യം എഴുതി തീർക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹം നൂറാമതായി ഇറക്കിയ ഒരു ചെറിയ അറബി ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അൽ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് തിരക്കിനിടയിൽ വാഹനത്തിൽ വെച്ചൊക്കെ അത് കുറെ വായിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് ബാബുസ്ലാരുടെ ഈ കിതാബ് കിട്ടുന്ന ആളുകളൊക്കെ വാങ്ങി അത് വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് താല്പര്യങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോ രണ്ടു കുട്ടികൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്നു ഒരാൾ കയറി വന്നത് സിറാജ് ഹുദയുടെ ഒരു കലണ്ടറുമായിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാങ്ങും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയാൽ മതി മറ്റൊരു കുട്ടി വന്നത് കന്നഡയിലുള്ള ഒരു പുസ്തകവുമായി കൊസു എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് സന്തോഷം എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് സിറാജ് ഹുദയിലെ മുതിരശ് കൂടിയായ ഇബ്രാഹിം സഹാഫി കുമ്മോളി എഴുതിയ ഒരു നല്ല പുസ്തകം വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സൂചന നൽകി എന്ന് മാത്രമേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ പവിത്രതയെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അത് അത്രയും സുതാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഓതിയ ആയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആദരവിന്റെ വേദിയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ കുർബാനിൽ വിളിക്കുന്നു ഓ ജനങ്ങളെ ഓ മനുഷ്യരെ വിഭജനങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും ഇല്ല മനുഷ്യരെ ഒന്നായി വിളിക്കുന്നു ഓ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാ ഒരച്ഛനമ്മമാരുടെ ഒരു ബാപ്പമ്മയുടെ മക്കളാ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിക്കേണ്ടതില്ല പരസ്പരം ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം വർഗീയത കാണിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം അകലേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം വെറുക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ബാപ്പമ്മയുടെയും മക്കളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി ജൈനക്കാരൻ ബുദ്ധൻ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ആദം അലിഹു സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന ബാപ്പയുടെയും ഹവാഹുടെയും മക്കളാ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വജാൽനാകും സ്വരൂപം വക്കമാ ഇല ലിതഅറഫു നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് നാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരവുള്ള ആള് ആരാണ് ഒരു ആദരവിന്റെ സദസ്സാണല്ലോ ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അത് കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആദരവുള്ളവർ അത് കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയോടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വെറുപ്പ് വെക്കാതെ വിശാലമായ മനസ്സോടുകൂടി 
ജീവിക്കുന്നവർ ആരാണോ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആദരവുള്ളവർ ബഹുമാനമുള്ളവർ ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കുന്നവരാണ് മാണിസ്താദിനെ ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനായി എന്നതിന്റെ പുറമെ അദ്ദേഹം വളരെ വിനയാന്വിതനായി എന്നതാണ് ഒരു കാരണം അഹങ്കാരം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി നമ്മൾ ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് വളരെയേറെ താഴ്മ അത് മഹാന്മാരുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾ എന്ന് അറിവില്ലാത്തവർ അവരെ അറിവുകേട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിന് പകരം സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുന്നവരാണ് പടച്ചവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന അവന്റെ അടിമകൾ താഴ്മയും നല്ല വാക്കും ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് സർവ ജനങ്ങളോടും നല്ല വാക്ക് പറയണം സാമൂഹ്യമായി പ്രത്യേകിച്ചും വിവിധ മതക്കാരും മതമില്ലാത്തവരും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഏത് രാജ്യക്കാർക്കും ബാധകമാണ് നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളോടും എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരോടും നല്ലത് മാത്രം പറയുക അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരെ നയിക്കുന്ന മതം എന്ന് ഈ മതത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മക്കൾ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും സഹോദരന്മാരാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാ നമുക്ക് വേറെ കുറെ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പറയും എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മുഹമ്മദ് ഹാജിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് മനുഷ്യനായ വകയിൽ അല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്റെ ബാപ്പക്കും അമ്മക്കും ജനിച്ച ആളാണ് എന്ന നിലക്കാണ് അത് വേറെ ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധമാണ് ഇതുപോലെ ഇന്നമൽ ആശയപരമായ സഹോദര്യ ബന്ധം ഉണ്ട് അത് ഒരേ വിശ്വാസക്കാർ ആ വിശ്വാസ രംഗത്തുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളാണ് ഒരേ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരസ്പരം കലഹിക്കേണ്ടവരോ അകലേണ്ടവരോ ഭിന്നിക്കേണ്ടവരോ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരോ ഇൻസൾട്ട് ആക്കേണ്ടവരോ അല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും രജ്ഞിപ്പിലും കരാറിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുണ്ടാകും അവരിൽ പെട്ട ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയും അക്രമിക്കാനോ നിന്ദിക്കാനോ ഇൻസൾട്ട് ആക്കാനോ അവരുടെ കൈവശത്തിലുള്ള വല്ലതും അവർക്ക് തൃപ്തിയില്ലാതെ പിടിച്ചെടുക്കാനോ അവരെ അവർക്ക് കഴിയാത്തത് കൽപ്പിക്കാനോ പാടില്ല എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ബഹുസ്വര രാജ്യത്തെ ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അവരെ വല്ലവരും അക്രമിച്ചാൽ അവനെ വല്ലവരും ഇൻസൾട്ട് ആക്കിയാൽ 
അവർക്ക് കഴിയാത്തത് അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് എടുപ്പിച്ചാൽ അവരെ കൈവശത്തുമുള്ളത് വല്ലതും അവരുടെ സംതൃപ്തിയില്ലാതെ കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഞാൻ അവനെതിരെ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത മുസ്ലിമിനെതിരെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഇസ്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നന്മ മാത്രം വിതരണം ചെയ്ത മതമാണ് അൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന ഇസ്ലാം ഒരു മതക്കാരനെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൽ മുസ്ലിം ഒരു യഥാർത്ഥ പരിപൂർണ മുസ്ലിം അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യരും ശല്യമില്ലാത്തവൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം അവിടെയൊന്നും മത വ്യത്യാസം ഇല്ല ജാതി വ്യത്യാസം ഇല്ല ഭാഷ വ്യത്യാസം ഇല്ല രാഷ്ട്ര വ്യത്യാസം ഇല്ല എല്ലാവർക്കും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് നീ ഒരു മുസ്ലിം ആകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ച ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ മാതൃകയാകണം ആ മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആദരവുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദരവുണ്ട് എവിടെയും ആദരവിന് അർഹതയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രബലമായ കിതാബുകളിൽ ഒന്നാണ് അത് ഇമാം അനുഭവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് മുഹദ്ദബിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥമായ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരും ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നായ ആ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കൂടെയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉടനെ കുപ്പായത്തുണിയുടെ കൈ കയറ്റി നായിടെ അറിയാൻ വേണ്ടി കല്ലെടുക്കാനോ അറിയാനോ മറ്റോ ആണ് തുണി ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടി അപ്പോൾ ഇമാം സിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റൂല പാടില്ല നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന റോഡ് വഴി അത് എനിക്ക് മാത്രം പോകാനുള്ളതല്ല ആ വഴി എനിക്കും നായക്കും ഒരേപോലെ കൂറാണ് നായക്ക് പോകാൻ വേറെ പ്ലെയിൽ കയറി പോകാൻ കഴിയില്ല നായ എയർപോർട്ട് പോയിട്ട് പ്ലെയിനിൽ കയറി പോവാ അല്ലെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോവാ അതുകൊണ്ട് നായക്കും പോകേണ്ട ഇതിനെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ നായക്കും എനിക്കും ഈ വഴി കൂറാണ് അതുകൊണ്ട് നായ ഇതിലെ പോകുമ്പോ മനുഷ്യനായ പണ്ഡിതനായ ഞാൻ പോകുന്ന ഇതിന്റെ പേരിൽ ആ നായയെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ സംഭവം ഇമാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗ്രന്ഥം വിനീത എന്റെ കൈവശത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ബാബ മുസ്ലിയാരുടെ അൽ ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് ആദ്യമായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള മതമാണ് അൽ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്ശരിയ അലിക്കുഞ്ഞു സ്ഥാതവറുകൾ 
നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആലിമീകൾക്കും സാധാത്തുകൾക്കും സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാത്തുകൾക്കും എല്ലാ നല്ലതുദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീത്തും ഞങ്ങൾക്കും എത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എല്ലാരും ഇരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് വളരെ സുന്ദരമാണ് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതിന് മാതൃകയാകേണ്ടവർ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്ന് സാധാരണക്കാർ ജീവിക്കണം ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയാൻ സമയമില്ല തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ച് പരിപാടി തുടങ്ങിയില്ല അവന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഏറെ മണിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആ വാക്ക് പാലിക്കണല്ലോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ വിട്ടു വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതുകൊണ്ട് നീട്ടുന്നില്ല ആദരവ് ആദരവ് എന്നത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരെല്ലാം ആദരിക്കണം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ എല്ലാം ആദരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ ആലിമികളെയും ആദരിക്കുന്നു ഇത് വെറും അനുസ്ഥാനം മാത്രം ആദരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല മറിച്ച് എല്ലാ ആലിമികൾക്കുമുള്ള ആദരവാണ് ഒരു അഡ്രസ് അതും ഉസ്താദ വറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ നിർബന്ധിച്ചു തങ്ങ ഉസ്താദ വറുകളെ അതിനുവേണ്ടി പ്രചോദിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ആരും എന്നെ ആദരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ആദരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നവനാവില്ല മറിച്ച് ഞാനൊരു ആദരവിനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനാണ് ആദരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് മഹാനായ ശരിയുസ്വഹ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു ആ തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മരം അല്ല കുറേ മരം ആ മരത്തിന്റെ ഇലകളെല്ലാം എന്ന് വിളിച്ച് സലാം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ പോലും ഒരിക്കലും അത് കേട്ടിട്ട് ഞാനൊരു വലിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകരുത് ഞാനൊരു മഹാനാണെന്ന് കരുതി പോകരുത് അത് പടച്ചവന്റെ വക്കൽ നിന്നുള്ള മക്കറായിരിക്കാം അതേ ലായ മനു മക്കറല്ലാഹി ഇല്ലൽ ഖൗമുൽ ഖാസിറൂൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കൾ പ്രഗൽഭരായ ഔലിയാക്കൾ മഹാനായ മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി ഖദ് സല്ലല്ലാഹു സറഹു മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ് സല്ലല്ലാഹു സറഹു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ജിബീരി ഖദ് സല്ലല്ലാഹു സറഹു അടക്കം എല്ലാ മഹാൻമാർക്കും വലിയ ശൈഖായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിന്ന ശൈഖാന സയ്യിദ് സഖദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മഹാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകളോട് വയല് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മഹാനവറുകൾക്ക് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടും വയല് പറയാൻ മടി അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ വേദം വിളമ്പിപ്പാറവാൻ മടിച്ചാരേ വേദാംബ്രവർവായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തോവർ എന്ന് മൊഹീദീൻ സിഹ്റുദ് മോഹനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ വയല് പറയാൻ മടി എന്താ കാരണം വയല് പറയുമ്പോ സദസ്സിലുള്ള ആളുകളെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ള തോന്നല് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് മഹാന്മാർക്ക് ചിലപ്പോ വയല് പറയാൻ മടി തോന്നും അതേസമയത്ത് എനിക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആളാകണം എന്ന് തോന്നുന്നവന് പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം തോന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദിനോട് വയാത് പറയാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടും മടിച്ചു നിന്നു 
അപ്പോഴാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു മുഹീദീൻ ശേഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ബാഗ് പറയാൻ വായിൽ ശ്രഫാക്കപ്പെട്ട ഉമിനീർ കൊടുത്ത് പ്രചോദനം നൽകിയത് നബിതങ്ങളാണെന്നല്ലേ മുഹീദീൻ മാലയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളോട് ബാഗ് പറയാൻ സ്വപ്നത്തിൽ നബിതങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് മഹാനവറുകൾ ആ വിവരം ഉസ്താദായ പറയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അതാ മഹാനവറുകൾ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ തന്നെ സലാം ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഓജു നെയ്തേ നിന്നോട് ഞാൻ വാഗ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ തന്നെ നിന്നോട് പറയേണ്ടി വന്നു അല്ലേ എന്നിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ നിലക്കുള്ള മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ ആ പറഞ്ഞത് ഒരു തോട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും സർവ ഇലകളും എന്ന് വിളിച്ച് സലാം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ പോലും ഞാനൊരു വലിയ മഹാനായി എന്നൊരു ധാരണ നിന്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറയാ പരമാവധി ആളുണ്ടെങ്കിലേ പറയുള്ളൂ എന്നല്ലേ ഇങ്ങനല്ല നാൽപ്പതിലധികം ആളുണ്ടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വയല് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ നിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ള വാചകങ്ങൾ കേട്ട നാൽപ്പതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും ബോധം കെട്ട് വീണു പോയി പന്ത്രണ്ടോ പതിനെട്ടോ ആളുകൾ ആ വയത് കേട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് ആ വാക്കിന് വലിയ ഫലമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നാക്കിട്ടടിച്ചത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പറയുന്നത് ഇഹ്ലാസോടെ വേണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇഹ്ലാസോടെ വേണം അതിന് അള്ളാഹു തീരുകൾ തരണം അത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ആ ജുനൈദുൽ ബഹ്ദാദിറുദിയുള്ള രാത്രിയിൽ അള്ളാഹ് 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 ിഗറുകൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ജനങ്ങളൊക്കെ ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതൊന്നില്ലാതെ അതാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളെ ചതിക്കാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ അണിച്ചൊരുകിയിട്ട് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ ലബാദത്തി എന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞേച്ച് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുത്ത് അയച്ച സ്ത്രീ നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എനിക്കും പടച്ചവന് സ്വാഗത് ചെയ്യണം എനിക്കും നന്നാകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ദിക്കറിലും ഔറാദിലും തന്നെ മുഴുകി അവസാനം കൂടുതൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്ന സമയത്ത് മുഖത്തൊന്ന് നോക്കിപ്പോയി അതാ പെണ്ണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മേൽപ്പോട്ട് നോക്കി ആ എന്നൊരു വാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് മറിഞ്ഞ് വീട് മരണപ്പെട്ടു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഭരണാധികാരി അറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരണാധികാരി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോൾ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ലോ ഉത്തരവാദി നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ നേടിയെടുത്ത എന്റെ ആത്മീയത തകർക്കാൻ ഒരു ദയും എന്നോട് കാണിക്കാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ആത്മീയത തകർക്കാൻ നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് ദയ കാണിക്കാതെ ആ സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞേച്ചത് പടച്ചവൻ തെറ്റിനോട് വലിയ വിരോധമുള്ളവനാണ് അവൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് എനിക്കതിലൊരു പങ്കുമില്ല ഞാൻ പഠിച്ചവന്റെ ഒരു ചെറിയ അടിമേലോ 
എനിക്ക് അധികാരമില്ലല്ലോ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മഹാന്മാർ ഞാൻ ആരുമല്ല എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഈ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെയും അള്ളാഹു തല ഇട്ട് തന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് ലായം ഞാനൊരു വലിയവനെന്ന ചിന്തയോ സ്ഥാനമോ മനസ്സിൽ വരാതെ ക്ലിയറായ മനസ്സുമായി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയണം മഹാനായ മാണി ഉസ്താദ് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു കാരണം വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഈ കർണാടകയിൽ ആരും പിന്തുണച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല സ്വന്തം മനസ്സിൽ കരുതി ഒരു നല്ല സ്ഥാപനം പടുത്തു ഉയർത്തി ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ളത് പോലെ ആദ്യം തന്നെ മുപ്പത് ചെയ്തത് വലിയ ഒരു കുതുബാന സമാഹരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളു ഞാൻ ആ കുതുബാനയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും കിതാബ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ സ്ഥാപനം അലഹമില്ല വളരെ വളർന്നു അത് നമുക്ക് കർണാടക ഈ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നാളെ ജുമയ്ക്ക് ശേഷം 
അല്പം അകലെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താണ് അസ്ത്രത്തിന്റെ പേര് അമ്മാമ്പള ദർഗയിൽ പരിപാടി നാളെ മകരവിസ്കരിച്ച ഉടനെ രഞ്ചയിൽ പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കാസർഗോഡ് വേറെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് രഞ്ചയിൽ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയ ധാരാളം മോഹിനികളുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മരിച്ചു പോയ മുഹമ്മദ് ഹാജി അതുപോലെ സുൽത്താൻ ഹാജി സുൽത്താൻ ഹാജി എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സുലൈം ഹാജി ഹാജിയുടെ മകൻ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ ധാരാളം ആളുകൾ അലിമീങ്ങളും മോമിനിയങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ മുതൽ അള്ളാഹോടുത്ത കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും സയ്യിദന്മാരും സഹായികളും സഹകാരികളും നമ്മുടെ മിത്തൂർ ഉസ്മാൻ ഹാജി അടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹോർക്കെല്ലാം സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും നമ്മളെയും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടവരിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച യുവാക്കൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ നമ്മുടെ ദാറുൽ നിഷാദിന് വേണ്ടി ധാരാളം സഹായങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ മർക്കസ് ഹൃദയെ സഹായിക്കുന്നവർ അതുപോലെ നമ്മുടെ മർക്കസ് മുതൽക്ക് മഹദിൻ മുതൽക്ക് ജാമിയ സാഹിദ് മുതൽക്ക് മക്കർ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നവർ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്ന കർണാടകയിലുള്ള ഭൂമിനിയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീർമാറാകട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തല പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതർ ഈ സ്റ്റേജിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവരൊക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സർവ്വ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഈ മജിലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കെമ്മാടി ഹാജി ചെറിയ അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു തല ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഉമറാക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അവർ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിച്ചവരും സയ്യിദന്മാരെ ആദരിച്ചവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ ഉമറാക്കൾക്കും അള്ളാഹു താല എല്ലാ തൗഫീക്കും പുരോഗതിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദയ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു